வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி நடத்தக்கூடிய இரண்டாம் நிலை காவலர்களுக்கான எக்ஸாமில் கடைசியாக கேட்கப்பட்ட கொஷின்ஸை இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக எக்ஸாம் நடந்துச்சு அந்த கொஷின் பேப்பரை ஒரிஜினல் கொஷின் பேப்பரை இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம சம்கில் போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னான்னு பார்க்கலாம் அப்படிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது கொஷின் உளவியல்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க உளவியல் அதாவது மேக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட உளவியல்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு மேக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு கொஷின் கடைசியாக கேட்டால் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நடந்த எக்ஸாமில் முப்பத்தி ஏழு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதை இப்போ இந்த சிஷன் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ சம்ஸ்க்கு போகலாம் ஃபஸ்ட்டு சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவ் பார் நைன் அஞ்சு பை ஒன்பது ஈக்குவல் டு ஐம்பத்தஞ்சு பை என்னான்னு கேட்டிருக்காங்க இதுதான் கொஷின் ஃபைவ் பார் நைன் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பார் இது கொஷின் மார்க் கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பை நைன் டி நைன் ஆப்ஷன் பி கொடுத்துருக்காங்க லெவன் ஆப்ஷன் சி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆப்ஷன் டி நைன்டி நைன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சுக்கு நேராக ஐம்பத்தஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்பதுக்கு நேராக என்ன வரும்னு கேட்குறாங்க ஸோ அஞ்சுக்கு நேராக எதை நம்ம பெருக்குனா ஐம்பத்தஞ்சு வரும் அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும் இந்த இடத்துல எதை பெருக்குனா ஐம்பத்தஞ்சு கிடைக்கும் அப்படின்னு செக் பண்ணணும் இந்த இடத்துல கொஷின் மார்க் எடுத்துட்டு லெவன் பதினொன்னால் பெருக்கும் போது நமக்கு ஐம்பத்தஞ்சு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஒன்பதையும் நம்ம எதனால தான் பெருக்கணும் அப்படின்னா பதினொன்னால் தான் பெருக்கணும் அப்போ ஒன்பது பெருக்கல் பதினொன்று தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஓகேங்களா அப்போ இந்த கொஷின் மார்க் இருக்கிற இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னா தொண்ணூற்றி ஒன்பது இதுதான் இதோட ஆன்சர் அவசரத்தில் ஐம்பத்தஞ்சு பை தொண்ணூத்தொம்பதுன்னு போட்டுருவோம் ஆனால் அது தப்பு ஓகேங்களா அப்போ கீழே மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க கீழே தொண்ணூற்றி ஒன்பது வரணும் இதுதான் முதல் கொஷினுக்கான ஆன்சர் ஃபைவ் பார் நைன் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பார் நைன்டி நைன் வரணும் இதுதான் ஆப்ஷன் டி தான் இதுக்கு சரியான ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்த சம்பவம் கோட் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சிஸ்டர் என்பது ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அங்கிள் என்பது அதுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பாய் என்பதுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க சன்க்கு என்னென்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ கொடுத்ததை ஃபஸ்ட்டு எழுதுவோம் சிஸ்டருக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது அங்கிளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எயிட் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ எயிட் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஜீரோனு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பாக்கி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் அடுத்தது என்னா கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது கேட்குறாங்க ஸோ எஸ்ஸுக்கு இதுக்கு இணையான நம்பர் என்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஸுக்கு இங்கே இணையான நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டுக்கு ஃபைவ் இருக்குது வேற எங்கே செஸ் இருக்கா இங்கே இருக்குது அப்போ எஸ்ஸுக்கு இணையான நம்பர் ஃபைவ் அது போட்டிருக்கோம் அடுத்தது ஓ நமக்கு ஒரே இடத்துல தான் வந்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது அப்போ ஓக்கு டூ அடுத்து என் என்னன்னு பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல வந்துருக்கு ஸோ சென்ட் கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஓகேங்களா அடுத்து மூணாவது கொஷின் மூணாவது கொஷின் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கீழ் வரும் மின் வரிசையில் அடுத்த எண் எது அதுதான் கேட்டிருக்காங்க கீழே வரிசையாக நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வரும் மின் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆறு கொடுத்துருக்காங்க பதினேழு கொடுத்துருக்காங்க முப்பத்தொம்பது கொடுத்துருக்காங்க எழுவத்தி இரண்டு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து என்னான்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ எயிட்டி த்ரீ ஆப்ஷன் பி நைன்டி ஃபோர் ஆப்ஷன் சி ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஆப்ஷன் டி நூற்றி பதினாறு ஆப்ஷன் டி நூற்றி இருபத்தி ஏழு ஓகேங்களா நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தடுத்து என்ன நம்பர் வரும்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஒன்றுக்கும் இரண்டுக்கும் முதல் நம்பருக்கும் இடை இடையில் இருக்க நம்பருக்கும் என்ன வித்தியாசம் செக் பண்ணலாம் ஆறுக்கும் பதினொன்றுக்கும் இடைப்பட்டு எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று இருக்குது ஆறு கூட்டல் பதினொன்று பதினேழு ஓகேங்களா அடுத்து ரெண்டுக்கும் மூணுக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பதினேழு இருபத்தி ரெண்டு இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ பதினேழு கூட்டல் இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தொம்பது வருது ஓகேங்களா இங்கே பதினொன்று வருது இங்கே இருபத்தி ரெண்டு வருது ஸோ அடுத்தது இதுக்கு இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு வருது அப்போ முப்பத்தொம்பது நாற்பது ப்ள முப்பத்தொம்பது ப்ளஸ் முப்பத்தி மூணு எழுவத்தி ரெண்டு வருது அப்போ
ஃபர்ஸ்ட் பதினொன்று ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து இருபத்தி ரெண்டு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து முப்பத்தி மூணு அடுத்து நாற்பத்தி நாலு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கண்டுபிடிக்கலாமா எழுபத்தி ரெண்டு கூட்டல் நாற்பத்தி நாலு நூற்றி பதினாறு அப்போ இங்கே வர வேண்டிய நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினாறு ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கு சரியான விடை பதினொன்று பதினொன்று ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்த சம் போவோம் ஏழு மாணவர்களின் எடை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அவர்களின் சராசரி எடை என்ன இதுதான் கேள்வி ஏழு மாணவர்களின் எடை வரிசையாக கொடுத்துருக்காங்க சராசரி எடைன்னு கேட்குறாங்க மொத்த மாணவர்கள் அப்போ மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு பேர் அப்படின்ட்டாங்க இவங்களோட எடை கொடுத்துட்டாங்க முப்பத்தெட்டு கமா நாற்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி இரண்டு முப்பது முப்பத்தி நாலு நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஒன்று ஸோ இது எடை கொடுத்துட்டாங்க சராசரி எடை கேட்குறாங்க சராசரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் சராசரி மொத்த கூடுதல் டிவைடட் பை மொத்த எண்ணிக்கை மொத்த கூடுதல் டிவைடட் பை எண்ணிக்கை ஸோ நம்ம போடலாமா மொத்த கூடுதல் எவ்வளோ முப்பத்தி எட்டு ப்ளஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் முப்பது ப்ளஸ் முப்பத்தி நாலு ப்ளஸ் நாற்பத்தி நாலு ப்ளஸ் முப்பத்தி ஏழு ப்ளஸ் நாற்பத்தி ஒன்று ஹோல் டிவைடட் பை மொத்தம் எத்தனை மாணவர்கள் ஏழு மாணவர்கள் ஏழு போட்டோம் ஸோ இதை கூட்டி ஏழால் வகுத்தா ஆன்சர் கிடைக்கும் ஆப்ஷன் என்னென்னா கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் ஏ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா முப்பத்தி நாலு ஆப்ஷன் பி முப்பத்தி ஆறு ஆப்ஷன் சி முப்பத்தி ஏழு ஆப்ஷன் டி முப்பத்தி எட்டு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம இப்போ கூட்டலாம் முப்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ரெண்டு எண்பது இது இதுன்னு கூட்டிட்டோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது முப்பத்தி நாலும் அறுபத்தி நாலு இதையும் கூட்டிட்டோம் அடுத்து நாற்பத்தி நாலு நாற்பதும் எண்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி அஞ்சு அடுத்து முப்பத்தி ஏழு ஸோ இப்போ நம்ம கூட்டுறோம் ஏ நாலு நாலஞ்சு ஒன்பது ஒன்பது ஏழு பதினாறு மிச்சம் ஒன்று எட்டு ஒன்பது ஒன்பது ஆறு பதினஞ்சு பதினஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறு ஓகேங்களா இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறு வகுத்தல் ஏழு ஓகேங்களா அப்போ ஏழு அடிக்கலாமா நான் இந்த செய்தியில் அடிக்கிறேன் நான் இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறு ஏழால் அடிக்கிறேன் ஏழ்மு இருபத்தி ஒன்று மீதி அஞ்சு இருக்குது ஐம்பத்தி ஆறு ஏழு எட்டு ஐம்பத்தி ஆறு ஜீரோ ஓகேங்களா அப்போ இதோட சராசரி எவ்வளோ சராசரி முப்பத்தி எட்டு அப்போ ஒவ்வொருகளின் எடை அப்போ அவர்களின் சராசரி எடை பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி எட்டு கிடச்சிருக்கு ஆப்ஷன் செக் பண்ணுங்கள் ஆப்ஷன் ஏ கிடையாது ஆப்ஷன் பி கிடையாது ஆப்ஷன் பி கிடையாது ஆப்ஷன் டி முப்பத்தி எட்டு ஓகேங்களா அடுத்த சம்பவம் இப்போ பதினேழு மணி என்றால் எந்த நேரத்தை குறிக்கும் இதுதான் கேள்வி பதினேழு மணி என்றால் எந்த நேரத்தை குறிக்கும் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ முற்பகல் அஞ்சு ஐந்து முற்பகல் பி ஐந்து பிற்பகல் ஆப்ஷன் சி ஏழு பிற்பகல் ஆப்ஷன் டி ஏழு முற்பகல் ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பதினேழு என்ற மணி எதை குறிக்கிங்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட ரெண்டு விதமாக ஃபார்மட் இருக்குது நம்ம நேரம் கணக்கிடு முறை நேரம் கணக்கிடு முறை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் கணக்கு பண்ணுவோம் இரண்டாவது முறை வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு கணக்கு பண்ணுவோம் பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு கணக்கு பண்ணுறோம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு கணக்கு பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அப்போ பன்னெண்டு மணி அப்படிங்கிறது விடியற் காலையிலேருந்து ஆரம்பிக்குது விடியற் காலையிலேருந்து பன்னெண்டு மணி ஆரம்பிக்குது ஸோ காலையில் இப்போ விடிய காலம் பன்னெண்டு மணிக்கு ஆரம்பித்து அடுத்த நாள் பன்னெண்டு வந்துடுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு பதினாலுலேருந்து ஆரம்பிக்குது ஸோ பதிமூணு பதினாலுலேருந்து ஆரம்பிக்குது இப்போ பாருங்கள் இங்கே பதினேழு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பதினேழு மைனஸ் பன்னெண்டு முதல் பன்னெண்டு முதல் பன்னெண்டு வந்து பகல் பின் பன்னெண்டு அதாவது பதிமூணுலேருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் ஒன்றுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி எழுதிக்கலாம் இப்படி எழுதிக்கலாம் முதல்ல ஒன்றுலேருந்து 
பன்னெண்டு வரைக்கும் பகல் முற்பகல் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணுலேருந்து இருபத்தி நாலு பிற்பகல் இது முற்பகல் இது பிற்பகல் அப்போ பதிமூணுலேருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் பிற்பகல் தான் இங்கே பதினேழு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பதினேழு மைனஸ் பன்னெண்டு எவ்வளோ கிடைக்கிது அஞ்சு மணி இது பிற்பகல்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ ஐந்து மணிங்கிறது ஐந்து மணி பிற்பகல் இதுதான் இதோட ஆன்சர் ஐந்து மணி பிற்பகல் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ கிடையாது ஆப்ஷன் பி ஐந்து மணி பிற்பகல் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்த சம்பவம் ஆறாவது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இவைகளில் பொருத்தம் இல்லாதது எது அதாவது ஆட் மேன் அவுட் எது பொருத்தம் இல்லாததோ அதை இருக்க சொல்கிறாங்க ஆப்ஷன் ஏ என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அணில்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏ வந்து அணில் பி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா குயில் ஆப்ஷன் சி ஏழு ஆப்ஷன் டி பள்ளி ஸோ பொருத்தம் இல்லாதது எதுன்னு கேட்குறாங்க ஆட் மேன் அவுட் எது பொருந்தாதோ அது எதுன்னு கேட்குறாங்க இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குயில் இது மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா பறக்கக்கூடிய இது பறவை இனத்தை சேர்ந்தது மற்றது எதுவுமே பறவை இனத்தை சேர்ந்தது கிடையாது ஸோ இந்த கொஷினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆட் மேன் அவுட் பொருத்தம் இல்லாதது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குயில் குயில் தான் இதோட ஆன்சர் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்த சம்பவம் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்க சொல்கிறாங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கு இணையான வார்த்தைகளை கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இஸ்ஒய் எக்ஸ் இப்படி கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சிபிஎன் கொடுத்துட்டாங்க இது என்னான்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஏபிசின்னு கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கு இணையானதை கொடுத்துட்டாங்க சிபிஎன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு இணையானது எதுன்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் என்னென்னா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ எக்ஸ்ஒய் இசட் ஆப்ஷன் ஏ எக்ஸ்ஒய்இட் கொடுத்துட்டாங்க ஆப்ஷன் பி பிசிஎன் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் சி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இசட் ஒய் எக்ஸ் இசட் ஒய் ஆப்ஷன் டி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒய் இசட் எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஏபிசிஏ இசட் ஒய் எக்ஸ்ன்னு எழுதுகிறோம் அப்போ சிபிஏவை என்னான்னு எழுதுவோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம எடுத்து எழுதுவோம் ஏவை என்னான்னு எழுதுகிறோம் இசட்னு எழுதுகிறோம் ஓகேங்களா அப்போ பி என்னான்னு எழுதுகிறோம் ஒய்ன்னு எழுதுகிறோம் சியை பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ன்னு எழுதுகிறோம் ஓகேங்களா அப்போ சி என்னான்னு எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் அடுத்து பியை ஒய்ன்னு எழுதுவோம் ஏவை இசட்னு எழுதுவோம் ஓகேங்களா அப்போ சி என்னான்னு எழுதுவோம் எக்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் இதை பாருங்கள் இது ஓகேங்களா அப்போ எக்ஸ் சி பி ஏ என்னான்னு எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஓகேங்களா இதுதான் இதுக்கான சரியான விடை அப்போ ஆப்ஷன் பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஆப்ஷன் ஏ மீது எல்லாம் தவறான விடை எக்ஸ் ஒய் இசட் தான் சிபிஏவை எக்ஸ் ஒய் இசட்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா அடுத்த சம்பவம் முருகன் சம மதிப்பெண்ணுடைய கேள்விகள் கொண்ட தேர்வு எழுதினான் அவன் பத்து கேள்விகள் தவறாக எழுதினான் இதில் சரியாக மதிப்பீடு அறுபது சதவீதம் தேர்வில் எத்தனை கேள்விகள் இருக்கும் இதுதான் கொஸ்டின் அதாவது முருகன் என்பவன் சம மதிப்பெண்ணுடைய கேள்விகளை தேர்வு எழுதுகிறான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து கேள்விகள் தவறாக எழுதுனான் இதில் ஹிண்ட் நாம் எழுதிக்கலாம் பத்து கேள்வி பத்து கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா தவறானது அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து என்னென்னா சரியான மதிப்பீடு சரியான மதிப்பீடு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது சதவீதம் வாங்குறான்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா அப்போ பத்து கேள்விகள் தவறு அறுபது சதவீதம் சரியான கேள்வி எழுதியிருக்காங்கன்னு கொடுத்துட்டாங்க எனில் தேர்வில் எத்தனை கேள்விகள் இருக்கும் ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் ஏ பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு ஆப்ஷன் பி இருபது ஆப்ஷன் சி இருபத்தி அஞ்சு ஆப்ஷன் டி மூணு ஓகேங்களா ஸோ சரியான மதிப்பெண் அறுபது சதவீதம் அப்படின்ட்டாங்க அப்போ சரியானது அப்படிங்கிறது அறுபது சதவீதம் அப்படின்னா அப்போ தவறானது தவறானது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது சதவீதம் ஓகேங்களா இந்த இடம் தான் புரிஞ்சுக்கணும் சரியானது அறுபது சதவீதம் அப்படின்னா தவறானது நாற்பது சதவீதம் ஓகேங்களா அப்போ தவறானது நாற்பது சதவீதம் அந்த நாற்பது சதவீதம் தான் பத்து கேள்வி அந்த நாற்பது சதவீதம் பத்து கேள்வி ஏனில் என்ன கேட்டிருக்காங்க மொத்த சதவீதம் மொத்தம் எத்தனை கேள்விகள் கண்டுபிடிக்கலாமா நேர்மாறல் எதிர்மாறல் கொண்டு வரலாமா டைரக்ட் ப்ரொப்போஷனில் இன்டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன்லேயே கொண
நாற்பது சதவீதம் அதாவது சரியானது அதாவது அறுபது சதவீதம் அப்போ தவறானது நாற்பது சதவீதம் அதனால் நாற்பது சதவீதம் பத்து நா நூறு சதவீதம் சரியானது ப்ளஸ் தவறானது ரெண்டும் சேர்ந்தால் நூறு சதவீதம் கண்டுபிடிச்சிடலாமா கண்டுபிடிப்போம் நாற்பது பத்து நா நூறுங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் நேர்மாறல் நேர்மாறல்லாம் தலையீல போடுவோம் ஓகேங்களா ஜீரோவுக்கு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் அடுத்தது நால இருபத்தி அஞ்சால் அடிக்கிறோம் ஓகேங்களா அப்போ மொத்த கேள்விகள் இருபத்தி அஞ்சு ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் சி சரியான விட இதுக்கு ஓகேங்களா அதாவது பத்து கேள்வி தவ தவறுன்ட்டாங்க சரியானது மதிப்பீடு அறுபது சதவீதம்ட்டாங்க அப்போ நாற்பது சதவீதம் தவறு அப்போ நாற்பது சதவீதம் தான் பத்து அப்போ நூறு சதவீதம் மொத்தம் இருபத்தி அஞ்சு கேள்வி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த சம்பவம் பின்மருவனுற்றுள் எவை வேறுபட்டிருக்கிறது எவை வேறுபட்டிருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா நான்கு ஆப்ஷன் ஏ வேறுபாடு எது வேறுபாடோடு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ நான்கு சக்கர வாகனம் சாலை நான்கு சக்கர வாகனம் இங்கேன்னா சாலைன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே ஆப்ஷன் பி கப்பல் கடல்னு கொடுத்துட்டாங்க ஆப்ஷன் சி விண்வெளி கலன் விண்வெளி கலன் இங்கே அப்படின்னா விண்வெளின்ட்டாங்க விண்வெளி கண் விண்வெளின்ட்டாங்க வானூர்தி விமானம் 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 ஓட்டி அப்படின்ட்டாங்க ஓகேங்களா ஆப்ஷன் ஏ பார்த்தீங்கன்னா நான்கு சக்கர வாகனம் சாலை ஆப்ஷன் பி கப்பல் கடல் ஆப்ஷன் சி விண்வெளி கலன் விண்வெளி டி பார்த்தீங்கன்னா வானூர்தி வி விமானம் விமானம் ஓட்டி ஓகேங்களா வானூர்தி விமானம் அதாவது அதை ஓட்டோருன்னு கொடுத்துட்டாங்க இது தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் நான்கு சக்கர வாகனம் எங்கே போகுன்னா சாலையில் போகும் ஓகேங்களா நான்கு சக்கர வாகனம் சாலையில் போகுது இது சரியாக இருக்குது ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கப்பல் கடலில் போகுது அதுவும் சரியாக இருக்குது மேலேயும் கீழேயும் சரியாக இருக்குது மூணாவது ஆப்ஷன் பாருங்கள் விண்வெளி கலன் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா விண்வெளியில் இருக்கும் அதுவும் சரியாக இருக்குது நாலாவது ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வான்ஊர்தி விமானம் அப்படிங்கிறது விமான ஓட்டியை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது தவறானது அப்போ இதுக்கு ஆப்ஷன் டி தான் தவறானது ஓகேங்களா தவறானது இல்லை வேறுபாட்டு இருக்குது வேறுபட்டு இருக்குது இது மூணும் ஒரே சம்மந்தப்பட்டு இருக்குது இது ஒன்று மட்டும் வேறுபட்டு இருக்குது ஓகேங்களா ஓகே அடுத்த சம்பவம் ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டில் இரண்டு என்பது பி ஆகவும் மூன்று என்பது என் ஆகவும் ஒன்பது என்பது கியூ ஆகவும் ஐந்து என்பது ஆர் ஆகவும் நாலு என்பது ஏ ஆகவும் மற்றும் ஆறு என்பது பி ஆகவும் இருக்க இதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ குறியீடு கொடுத்துருக்காங்க எண்களின் குறியீடு கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு நம்ம எழுதிக்குவோம் என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு இரண்டு என்பது பி ரெண்டு வந்து பின்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்து என்னென்னா மூன்று என்பது என் மூன்று என்பது என் அப்படின்ட்டாங்க ஒன்பது என்பது கியூ ஒன்பது வந்து கியூன்ட்டாங்க ஐந்து என்பது ஆர் ஐந்து என்பது ஆர் அப்படின்ட்டாங்க நாலு என்பது ஏ ஏன் கொடுத்துருக்காங்க ஆறு என்பது பி ஆறு என்பது பின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா ஆறு என்பது பியாக இருக்க அப்போ அஞ்சு ஒன்பது ஒன்பது நாலு ரெண்டு மூணு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் டபுள் நைன் ஃபோர் டூ த்ரீ என்னான்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம இப்போ எடுத்து எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபைன்ட்டாங்க அஞ்சுக்கு என்ன எழுதலாம் அஞ்சுக்கு ஆர் எழுதிக்கலாம் அடுத்தது ரெண்டாவது நம்பர் நைன் அப்படின்ட்டாங்க ஸோ கியூ மூணாவதும் ஒன்பதுன்ட்டாங்க இது ஒன்பது மூணாவது ஒன்பது கியூ நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோருன்ட்டாங்க ஃபோருக்கு வந்து ஏ ஆர் கியூ கியூ ஏ அடுத்தது ரெண்டுக்கு என்னென்னா பி மூணுக்கு என்ன அப்படின்னா என் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம கிடச்சிருச்சு ஆர் கியூ கியூ ஏ பி என் ஓகேங்களா ஆப்ஷன் ஏ பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இஐஐ டிபிசி இருக்குது அது தப்பு இஐஐ டிபிசி இருக்குது இது ஆர் ஆர் நாரம் இது தப்பு ஆப்ஷன் பி பார்த்தீங்கன்னா ஆர் கியூ பின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆர் கியூ பின்னு வந்துருச்சு மூணாவது வார்த்தை ஸோ அதுவும் தப்பு மூணாவது எழுத்து பின் வந்துருச்சு ஆப்ஷன் சி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னு ஆரம்பிக்குது ஸோ ஆப்ஷன் சியும் தப்பு ஆப்ஷன் டி பார்த்தீங்கன்னா ஆர் கியூ கியூ ஏ பி என் இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் சரியானது ஓகேங்களா இதுதான் ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷன் டி தான் இருக்குது சரியானது ஒரு நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர்ஸ்க்கு தகுந்த லெட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை நாம் மேட்ச் பண்ண சொல்கிறாங்க ஒரு நம்பர் கொடுத்து ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த சம் அடுத்த சம் போவோம் அடுத்த சம் அடுத்த சம் பார்த்தீங்கன்னா டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க விடுபட்ட மிஸ்ஸிங் ஃபிகர் இது தான் கேட்குறாங்க விடுபட்ட வரைபடம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா விடுபட்ட வரைபடம் பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 
ஒரு எஸ் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்படியே அதை நைன்டி டிகிரி திருப்பி இருக்காங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு அதுலேருந்து தொண்ணூறு டிகிரி திருப்பி இருக்காங்க தொண்ணூறு டிகிரி திருப்பி இருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்து நாம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இன்னொரு தொண்ணூறு டிகிரி நாம் திருப்பணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒரு நம்ப இருக்கு அதுலேருந்து தொண்ணூறு டிகிரி திருப்பி அதை ஆப்போசிட்டில் ஆப்போசிட்டில் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா தொண்ணூறு டிகிரி திருப்புனா எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வரும் ஆக்சுவலாக தொண்ணூறு டிகிரி திருப்பும்போது இப்படி வரும் ஆனால் எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் போட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ தொண்ணூறு டிகிரி திருப்புனதை ஆப்போசிட்டில் வரைஞ்சிருக்காங்க அடுத்தது திரும்பியும் இதை தொண்ணூறு டிகிரி திருப்பி ஆப்போசிட்டில் நம்ம வரையணும் ஓகேங்களா அப்போ தொண்ணூறு டிகிரி திருப்பி ஆப்போசிட்டில் நம்ம வரையலாமா இதை அப்போ தொண்ணூறு டிகிரி திருப்பின என்ன ஆகும் இப்படி வரும் அதாவது இப்படி வரும் ஓகேங்களா இதை நம்ம ஆப்போசிட்டில் ஆப்போசிட்டில் போடுறோம் ஆப்போசிட்டில் போடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதாக இருக்கலாம் இதுலேருந்து தொண்ணூறு டிகிரி திருப்புகிறோம் திரும்பியும் தொண்ணூறு டிகிரி திருப்பி ஆப்போசிட்டாக அப்போ தொண்ணூறு டிகிரி திருப்புகிறோம் அப்போ தொண்ணூறு டிகிரி திருப்பும்போது இப்படி வரும் அது ஆப்போசிட்டாக போடும்போது அது ஆப்போசிட்டாக போடும்போது எப்படி வரும் இப்படி வரும் ஓகேங்களா அப்போ இதுதான் சரியான இது இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏவா இல்லை ஆப்ஷன் பி அதுவும் கிடையாது ஆப்ஷன் சி ஓகேங்களா ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் டி கிடையாது ஸோ இதுதான் இந்த இடத்துல வரக்கூடியது ஓகேங்களா இதுதான் அடுத்து சம்பளமாக ஓகே போவோம் காலை ஆறு மணிக்கு ராகேஷ் வீட்டை விட்டு புறப்படுகிறார் ரகுவின் வீட்டை இருபத்தி ஐந்து நிமிடங்களில் சென்றடைகிறார் அவர்கள் காலை உணவை பதினைந்து நிமிடங்கள் முடித்து கொண்டு அவர்களது அலுவலகம் சென்றடைய மேலும் முப்பத்தைந்து நிமிடங்கள் ஆகிறது அவர்கள் எத்தனை மணிக்கு ராகுலின் வீட்டிலிருந்து அலுவ அலுவலகம் செல்ல புறப்பட்டிருப்பார்கள் ஓகேங்களா இதுதான் கொஸ்டின் ஓகே காலை ஆறு முப்பது மணிக்கு ராகேஷ் வீட்டை விட்டு புறப்படுகிறார் அப்போ காலை ஆறு ஆறு நாற்பதுக்கு ராகேஷ் வீட்டை விட்டு புறப்படுகிறார் ஓகேங்களா வீட்டிலேருந்து வெளியே போகிறாரு ரகுவின் வீட்டை இருபத்தைந்து நிமிடங்களில் அப்போ ரகுவின் வீட்டை இருபத்தைந்து நிமிடங்களில் போயிடுறாரு ஓகேங்களா இருபத்தைந்து நிமிடங்களில் ரகுவின் வீட்டை சென்றடைகிறார் அப்போ ரகு வீட்டில் சென்றடையும் போது அஞ்சு அப்போ ஆறு அறுபத்தி அஞ்சு அப்படின்னா ஏழு ஐந்துக்கு ரகுவின் வீட்டை சென்றடைஞ்சிட்டார் ஓகேங்களா ஏழு ஐந்துக்கு ரகுவின் வீட்டை சென்றடைஞ்சிட்டார் அடுத்தது காலை உணவை பதினைந்து நிமிடங்கள் ஆகிறது காலை உணவு எடுத்துக்க உணவுக்கு பதினைந்து நிமிடம் இது வந்து சென்றடைய சென்றடைய இருபத்தைந்து நிமிடம் உணவுக்கு பதினைந்து நிமிடம் ஸோ ஏழு இருபது ஆகிடுது ஓகேங்களா ஏழு இருபது ஆகிடுது அதுக்கு அடுத்தபடியாக அவர்கள் அலுவலம் செல்ல சென்றடைய முப்பத்தைந்து நிமிடம் ஆகிறது அலுவலம் செல்கிறதுக்கு முப்பத்தைந்து நிமிடம் ஆகிறது ஸோ ஏழு ஐம்பத்தஞ்சுக்கு அலுவலகம் சென்றனர் ஏழு ஐம்பத்தஞ்சுக்கு அலுவலகம் சென்றுட்டாங்க ஆனால் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க எத்தனை மணிக்கு ரகுவின் வீட்டிலிருந்து அலுவலகம் செல்ல புறப்பட்டிருப்பார்கள் அப்போ எத்தனை மணிக்கு கிளம்புறாங்க ஏழு இருபதுக்கு ஓகேங்களா ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ வந்து முற்பகல் ஏழு நாற்பது ஆப்ஷன் ஏ இருக்கு முற்பகல் ஏழு நாற்பது இருக்கு முற்பகல் ஏழு நாற்பது கரெக்டா ஏழு இருபது வரணும் ஸோ தப்பு ஆப்ஷன் பி பார்த்தீங்கன்னா முற்பகல் ஏழு இருபது முற்பகல் ஆப்ஷன் சி ஏழு நாற்பத்தி அஞ்சு ஆப்ஷன் டி எட்டு பதினஞ்சு ஸோ ஏழு இருபது வரணும் இது ஒன்று தான் இருக்குது காலை அப்படின்ட்டாங்க அப்போ முற்பகல் அப்போ முற்பகல் ஏழு இருபது இதுக்கு சரியான விடை ஓகேங்களா இருபத்தைந்து நிமிடமாக இருக்குது ஏழு அஞ்சுக்கு போய் சேர்ந்துடுறாங்க உணவு பதினஞ்சு நிமிஷம் சாப்பிட்றாங்க அங்கேருந்து அலுவலம் கிளம்புறதுக்கு ஏழு இருபதுக்கு கிளம்புறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு இருபது முற்பகல் இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது நடந்தில் காவலருக்கு என எக்ஸாமில் ஒரிஜினல் கொஸ்டின் பேப்பரை பாதி சம் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் மீதி சம்ஸை நம்ம அடுத்த செஷனில் பார்ப்போம் ஓகே நன்றி வணக்கம்